Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Makamangenang, selamat pagi, salam sehat, salam parhorasan. Mari tetap semangat dan setia dalam mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita disampang oleh Yakobus 3 ayat 18. Alai di bagasa dame do disaburhon perbuai hati gorat dia karena mengulahon damai. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara saudara, mertua mah si buat damai, si bahen damai, ya itu uh, perhatuan nawalu. Ya boleh kita baca di Matius 5 ayat 9. Orang-orang yang mencintai perdamaian, kedamaian bapak ibu saudara saudara, dia tidak akan suka dengan yang namanya kekerasan peperangan. Hagut turun, perbolak-bolaton, perperangan, dan lain sebagainya. Dia tidak akan suka. Dan dia akan senantiasa menentang ya perilaku-perilaku yang berbau kekerasan dan sebagainya. Nah, demikian firman Tuhan, nasihat Yakobus boleh kita mengerti untuk hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, dalam keseharian kita untuk hari ini, Amang Inang, yang pertama mari kita senantiasa mencintai kedamaian. ya Kita mapariahi hadamion, damai. Apalagi damai nasyid dewata, damai doha digorat. Ya. Kita mari belajar ya untuk memahami apa itu perdamaian, apa itu damai yang sesungguhnya. Jikapun ada percekcokan, ada permasalahan di tengah-tengah keluarga, di pekerjaan kita, di manapun, ya mari kita senantiasa belajar untuk menyikapi percekcokan, pergumulan, masalah yang kita hadapi di dalam damai. Ya, kita menyikapinya dengan tenang, dengan kedamaian. Karena dengan demikian kita bisa Uh, melihat jalan keluar peluang-peluang bagi kita untuk menyelesaikan pergumulan kita. Itu sebabnya Yakobus berkata, ya, perbuai hati gorat dia karena mengulah damai. Kita tidak akan bisa melihat Tuhan jika hati kita panas, pikiran kita tidak tenang. Ya, kita bisa melihat Tuhan dalam kedamaian hati, ya, dalam kedamaian hati. Maka satu hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Saya menginang mari senantiasa kita belajar menyikapi setiap persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita di dalam damai. Agar buah-buah dari kebenaran itu ya perbuahan hati gaurani bisa kita hidupi dalam kehidupan kita. Akah hadu perbuahan hati goran dan hidup di Sejakobus ya ayat 17 ayat 16. Boleh kita baca di tempat kita masing-masing Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Dia tidak mengiburu, dia tidak bercemburu, dia tidak iri dengan hal-hal yang terjadi di sekitarnya ataupun ya kesuksesan-kesuksesan yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkatimu Bapak Ibu Saudara-saudara. Satu hari ini dimanapun aktivitas kita tetap semangat, mari melakukan kegiatan kita bersama Tuhan. Mari kita menyanyikan buku Ende nomor 26 ayat yang ketiga. Sada siradokan nami dipangido rohami ikon holong roh Satu margo gohami, patu pahon hatami, sumea hondiri nami, tuhonang tu dongani. Tuhan Yesus memberkati 
God bless you non-stop.